പ്ലസ് വൺ ചാപ്റ്റർ നമ്പർ ടു ആയി ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി അതിൽ ഒരു കോമ്പൗണ്ടിനെ കിട്ടിയാൽ ഇയാൾ അരോമാറ്റിക് ആണോ നോൺ അരോമാറ്റിക് ആണോ എന്ന് കാണാൻ ഒരു റൂള് പറയുന്നു ദാറ്റ് റൂൾ ഈസ് കോൾഡ് ഹക്കൽസ് റൂൾ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹക്കൽസ് റൂൾ എൻ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി അരോമാറ്റിക് ഓൺലി ഇഫ് ദീസ് ഫോളോയിങ് ടു കണ്ടീഷൻസ് ആർ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ഞാൻ നാല് കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ നാല് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഒരു കോമ്പൗണ്ടിനെ കുറിച്ച് അരോമാറ്റിക് ആണ് എന്ന് പറയാൻ പാടുള്ളൂ നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആ നാല് കണ്ടീഷൻ എന്താണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുകയും ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് എടുത്തിട്ട് ആ നാല് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണോ അല്ലയോ എന്നത് ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണ് എന്നിട്ട് അയാൾ അരോമാറ്റിക് ആണോ നോൺ അരോമാറ്റിക് ആണോ എന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടെത്താൻ പോകും നാല് കണ്ടീഷൻ ഒന്ന് സിമ്പിളായിട്ട് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഒന്ന് ദ കോമ്പൗണ്ട് ഷുഡ് ബി പ്ലനാർ അയാളുടെ സ്ട്രക്ചർ പ്ലേനാർ ആയിരിക്കണം ഒരു പ്ലെയിനിൽ വെക്കാൻ പറ്റണം അത് നിങ്ങൾ അത്ര മൈൻഡ് ആക്കേണ്ട ഒരു കണ്ടീഷൻ അല്ല എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ പബ്ലിക് എക്സാമുകൾക്ക് ഒന്നിനും തന്നെ പ്ലനാർ അല്ലാത്ത ഒരു കോമ്പൗണ്ടിനെ നിങ്ങൾക്ക് തരൂല അപ്പൊ നാല് കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതും ഒന്ന് പ്ലനാർ നേരെ ടിക്കറ്റ് ഓടണം എന്തായാലും പ്ലനാർ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് തരുള്ളൂ അപ്പൊ നാല് കണ്ടീഷൻസിൽ ഒന്ന് തീർന്നു ഇനി ബാക്കി നോക്കിയാൽ മതി രണ്ട് റിംഗ് സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കും റിംഗ് ആണോ ചെയിൻ ആണോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാൻ അറിയാം റിംഗ് ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ എൻഡ് വന്നിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഒരു സൈക്ലിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ റിംഗ് ആണോ അല്ലെ നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് രണ്ടെണ്ണമാണ് നമ്മളൊന്ന് കണ്ണു തുറന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കോൺജുഗേറ്റഡ് സിസ്റ്റം ആയിരിക്കണം വാട്ട് ഇസ് കോൺജുഗേറ്റഡ് സിസ്റ്റം ഞാൻ ഇപ്പൊ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് നെക്സ്റ്റ് ഫോർ എൻ പ്ലസ് ടു ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആയിരിക്കണം അതെന്താണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു അപ്പൊ കോൺജുഗേറ്റഡ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ദുഡ് ബി കോൺജുഗേറ്റഡ് കോൺജുഗേറ്റഡ് സിസ്റ്റം എന്നതുകൊണ്ട് കെമിസ്ട്രിയിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇനി പറയുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് സിസ്റ്റംസ് ആണ് ഞാൻ ഇനി വരയ്ക്കാൻ പോകുന്ന ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടൈപ്പിലാണോ നിങ്ങൾ കാണുന്ന കോമ്പൗണ്ട് ആ കോമ്പൗണ്ട് കോൺജുഗേറ്റഡ് സിസ്റ്റം ആണ് ഏതൊക്കെയാണ് മൂന്ന് ടൈപ്പ് പോസിബിൾ കോൺജുഗേറ്റഡ് സിസ്റ്റംസ് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് നോക്കിക്കൊള്ളാൻ ഒന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഡബിൾ ബോണ്ട് സിംഗിൾ ബോണ്ട് വരിക കാർബൺ ഡബിൾ ബോണ്ട് കാർബൺ സിംഗിൾ ബോണ്ട് കാർബൺ ഡബിൾ ബോണ്ട് കാർബൺ സിംഗിൾ ബോണ്ട് കാർബൺ അങ്ങനെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് ഡബിൾ ബോണ്ട് സിംഗിൾ ബോണ്ട് കാണാൻ പറ്റിയാൽ ദിസ് സിസ്റ്റം ഈസ് കോൺജുഗേറ്റഡ് സിസ്റ്റം ഓൾട്ടർനേറ്റ് സിംഗിൾ ആൻഡ് ഡബിൾ ബോണ്ട്സ് വന്നാൽ കോൺജുഗേറ്റഡ് സിസ്റ്റം ആണ് രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് കണ്ടോളണേ ഡബിൾ ബോണ്ട് സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഡബിൾ ബോണ്ട് സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഇങ്ങനെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് വരികയായിരുന്നു പക്ഷെ അതിനിടക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ച് അയാളുടെ ആ ഓൾട്ടർനേഷൻ കട്ടായി ഇപ്പൊ ഇവിടെ സിംഗിൾ ബോണ്ട് അല്ലേ ഒന്ന് ഇനി ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആവണമെങ്കിൽ ഈ അതിനിടക്കുള്ള അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള എ എന്ന് പറഞ്ഞ ആറ്റത്തിന് ശേഷം ഡബിൾ ബോണ്ടാണ് വരേണ്ടിയിരുന്നത് പക്ഷെ അവിടെ സിംഗിൾ ബോണ്ട് വന്നു ഡബിൾ ബോണ്ട് സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഡബിൾ ബോണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം ഇപ്പൊ ഈ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ഞാൻ നോക്കിയാൽ ഇതിന്റെ ഇടക്കൊക്കെ ആറ്റംസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അതൊന്നും ഇപ്പൊ ഞാൻ മൈൻഡ് ആക്കിയിട്ടില്ല ഇവിടെ ഒരു നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഒന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അതിന്റെ അടക്കമുള്ള ആറ്റത്തെ എന്ന് വിളിച്ചതാണ് ബാക്കിയുള്ളവർക്കൊന്നും ആറ്റം ഇല്ലാതെ ബോണ്ട് മാത്രം നില നിൽക്കൂലല്ലോ അപ്പൊ നോക്കണേ ഡബിൾ ബോണ്ട് സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഡബിൾ ബോണ്ട് സിംഗിൾ ബോണ്ട് സിംഗിൾ ബോണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ കോൺജുഗേഷൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു ഓൾട്ടർനേഷൻ കട്ട് ആയതുകൊണ്ട് കോൺജുഗേറ്റൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ സിസ്റ്റം ഇപ്പൊ കോൺജുഗേറ്റഡ് സിസ്റ്റം അല്ല എവിടെയെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ ഓൾട്ടർനേഷൻ കട്ടായി പോയാൽ കോൺജുഗേറ്റഡ് സിസ്റ്റം അല്ല എന്നാൽ ഇതിന് കോൺജുഗേറ്റഡ് സിസ്റ്റം ആവാൻ ഒരു വഴിയുണ്ട് എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ രണ്ട് സിംഗിൾ ബോണ്ടുകൾക്കിടയിലുള്ള ആറ്റത്തിന് ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വരികയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് വരികയോ ചെയ്താൽ ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ ഇൻക്ലൂഡഡ് അണ്ടർ കോൺജുഗേറ്റഡ് സിസ്റ്റം ഇപ്പൊ ഇയാൾ കോൺജുഗേറ്റഡ് സിസ്റ്റം ആയി എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ ഇയാൾ കോൺജുഗേറ്റഡ് സിസ്റ
ഒരു ലോൺ പെയർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ ഇൻക്ലൂഡ് അണ്ടർ കോൺസിക്യൂട്ടഡ് സിസ്റ്റം അപ്പൊ മൂന്ന് ടൈപ്പ് കോൺസിക്യൂട്ടഡ് സിസ്റ്റം ഞാൻ ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തി ഒന്നുകൂടി ആവർത്തിക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഓൾട്ടർനേറ്റ് സിംഗിൾ ആൻഡ് ഡബിൾ ബോണ്ട് വരിക സെക്കൻഡ് വൺ ഓൾട്ടർനേറ്റ് സിംഗിൾ ബോണ്ട് ആൻഡ് ഡബിൾ ബോണ്ട് വരുന്നതിനിടയിൽ ആ ഓൾട്ടർനേഷൻ കട്ടായി പോയിട്ട് രണ്ട് സിംഗിൾ ബോണ്ട് വന്നു അതിനിടയ്ക്കുള്ള ആയിരത്തിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ ഓൾട്ടർനേറ്റ് സിംഗിൾ ബോണ്ട് ആൻഡ് ഡബിൾ ബോണ്ട് വരുന്നതിനിടക്ക് രണ്ട് സിംഗിൾ ബോണ്ട് വന്ന് ഓൾട്ടർനേഷൻ കട്ടായി പോയി അതിനിടയ്ക്കുള്ള ആറ്റത്തിന് ഒരു ലോൺ പെയർ ഉണ്ടായിരിക്കുക ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ടൈപ്പിൽ കോൺജിക്കേറ്റഡ് സിസ്റ്റം നമുക്ക് നോക്കാം എക്സാമ്പിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്കത് മനസ്സിലാവും നെക്സ്റ്റ് ഫോർ എൻ പ്ലസ് ടു പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഫോർ എൻ പ്ലസ് ടു പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് പൈ ഇലക്ട്രോൺ എന്താണ് എന്നത് മാത്രം ഞാൻ ഇപ്പൊ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം എന്താണ് ഈ ഫോർ എൻ പ്ലസ് ടുവിന്റെ കാൽക്കുലേഷൻ അത് എക്സാമ്പിൾസിന്റെ സമയത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് വാട്ട് ഇസ് പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് അതെ ഇവിടെ ഞാൻ എഴുതി വെക്കാം പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എഴുതി വെക്കാം പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആരൊക്കെയാണ് പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് ആയിട്ട് കൂട്ടേണ്ടത് അതായത് ഡബിൾ ബോണ്ടഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഡബിൾ ബോണ്ടഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് പ്ലസ് ലോൺ പെയർ ഇലക്ട്രോൺസ് ഡബിൾ ബോണ്ടഡ് ഇലക്ട്രോൺസിനെയും ലോൺ പെയർ ഇലക്ട്രോൺസിനെയും ഒന്നിച്ച് ഡബിൾ ബോണ്ടഡിലെ പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് അതെന്താ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഡബിൾ ബോണ്ട് വരുമ്പോൾ രണ്ട് വരെ ഉണ്ടാവില്ല അതിലൊന്ന് സിംഗിൾ മറ്റൊന്ന് ഒന്ന് സിഗ്മയും മറ്റൊന്ന് പൈ ആയിരിക്കുമല്ലോ അതിലെ ഒരു പൈ ഇലക്ട്രോൺസും അതുപോലെ ലോൺ പെയർ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇതിന്റെ രണ്ടിനെയും സമ്മതിട്ടാണ് നമ്മൾ പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഞാനിത് പെരിഫറൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകുമായിരിക്കും എക്സാമ്പിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊക്കെ ശരിയാകും ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുക അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ റൂളുകളൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിൽ വിചാരിക്കും ഓരോ ഓരോ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പോകും ഒന്നാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ ബെൻസിൻ ബെൻസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ നാല് കണ്ടീഷൻസ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാല് കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണോ അല്ലേ എന്നാണ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ പ്ലനാർ ആണോ അല്ലേ അപ്പൊ പ്ലനാർ എന്നെഴുതി പ്ലനാർ എന്നെഴുതി നേരെ ടിക്കറ്റ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന കോമ്പൗണ്ടുകളിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് പോയിന്റ് ഒമ്പത് ശതമാനം പ്ലനാർ പബ്ലിക് എക്സാമിന് ചോദിക്കുള്ളൂ എൻട്രൻസിന് പ്രൊപ്പല്ലാർ ഷേപ്പിലുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് കോമ്പൗണ്ടുകളൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് പബ്ലിക് എക്സാമിന് ശേഷം നമ്മൾ എൻട്രൻസ് ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ പറയാം ഒന്നാമത് പ്ലനാർ രണ്ട് റിംഗ് സ്ട്രക്ചർ ആണോ അല്ലേ ദേ റിംഗ് ഇത് റിംഗ് സ്ട്രക്ചർ ആണ് അതുകൊണ്ട് റിംഗ് എന്നെഴുതി ടിക്കറ്റ് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ മൂന്നാമത്തത് കോൺജിക്കേറ്റഡ് സിസ്റ്റം ആണോ അല്ലേ കോൺജിക്കേറ്റഡ് സിസ്റ്റം ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടില്ല മൂന്ന് ടൈപ്പ് കോൺജിക്കേറ്റഡ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അതിൽ ബെൻസീലിന്റെ ഇത് കോൺജിക്കേറ്റഡ് സിസ്റ്റം ആണോ അല്ലേ എന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തു ഡബിൾ ബോണ്ട് സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഡബിൾ ബോണ്ട് സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഡബിൾ ബോണ്ട് സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് സിംഗിൾ ആൻഡ് ഡബിൾ ബോണ്ട്സ് കിട്ടുന്നുണ്ട് therefore conjugated system conjugated system ആണ് third condition condition is also satisfied നാലാമത്തത് 4n 2 is equal to pi electrons എന്ന് എഴുതുക എന്താണ് pi electron ഞാൻ മാറ്റിട്ടില്ല double bonded electrons plus lone pair electrons ഇവിടെ ലോൺ പെയർ ഒന്നും ഇല്ല ലോൺ പെയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ഡോട്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ഡബിൾ ബോണ്ടഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഡബിൾ ബോണ്ടഡ് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതൊരു ഡബിൾ ബോണ്ട് ആണല്ലോ ആ ഡബിൾ ബോണ്ടിൽ രണ്ട് ബോണ്ടിൽ ഒന്ന് സിഗ്മയും മറ്റേത് പയ്യും ആയിരിക്കുമല്ലോ നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഡബിൾ ബോണ്ടിൽ ഒന്ന് സിഗ്മയും മറ്റേത് പയ്യും ആയിരിക്കും അതിലെ പൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വര മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ ആ ഒരു വരയിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ അല്ലേ ഉണ്ടാവുക അതാണ് ഈ പൈ ഇലക്ട്രോൺ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചു അപ്പൊ ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ടിൽ ഒരു പൈ ബോണ്ട് ആ പൈ ബോണ്ടിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ അപ്പൊ രണ്ട് ഇവിടെയും അതുപോലെ നാല് ഇവിടെയും അതുപോലെ ആറ് രണ്ട് 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 നാല് ആറ് കൂട്ടിയാൽ ആറ് ഫോർ എൻ പ്ലസ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആറ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് എഴുതി ഫോർ എൻ പ്ലസ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഇവിടെ നിന്ന് എന്ന
അതിനെ ഈൽ എന്ന് അവസാനിക്കണം അപ്പൊ അതിന്റെ പേര് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും സൈക്ലോ പ്രൊപ്പ് ഈൻ സൈക്ലോ പ്രൊപ്പീൻ സൈക്ലോ പ്രൊപ്പീൻ അരോമാറ്റിക് ആണോ അല്ലയോ എന്നാണ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ നാല് കണ്ടീഷൻസ് മനസ്സിലുണ്ട് ഇനി ആ നാല് കണ്ടീഷൻസ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന് എഴുതുന്നേ ഉള്ളൂ പ്ലനാർ റിങ് കോൺജുഗേറ്റഡ് സിസ്റ്റം ഫോറിൻ പ്ലസ് ടു ഫൈലക്ട്രോൺ എന്ന് ഞാൻ എഴുതുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവും നിങ്ങൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് അങ്ങനെ എഴുതണം പ്ലനാർ കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്നുള്ളത് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണോ അല്ലേ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ എഴുതും ഞാനിപ്പോ ഓർത്ത ശരി തെറ്റിട്ട് പോവുകയാണ് ഒന്ന് പ്ലനാർ ആണോ പ്ലനാറെ നമുക്ക് തരും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് വിട്ടു രണ്ട് സൈക്ലിക് ആണോ സൈക്ലിക് ആണ് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് മൂന്ന് കോൺജുഗേറ്റഡ് ആണോ കോൺജുഗേറ്റഡ് ആണോ എന്നതിലാണ് ഇപ്പൊ പ്രശ്നം കോൺജുഗേറ്റഡ് ആണോ നോക്കിക്കും മക്കളെ ഡബിൾ ബോണ്ട് സിംഗിൾ ബോണ്ട് സിംഗിൾ ബോണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് അതിന്റെ ഓൾട്ടർനേഷൻ കട്ടായി തരും ഡബിൾ ബോണ്ട് സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഡബിൾ ബോണ്ട് സിംഗിൾ ബോണ്ട് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റണം ഇവിടെ അത് പറ്റുന്നില്ല ഡബിൾ ബോണ്ട് സിംഗിൾ ബോണ്ട് സിംഗിൾ ബോണ്ട് എന്നേ പറയാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ഇത് കോൺജുഗേറ്റഡ് സിസ്റ്റം ആവണമെങ്കിൽ രണ്ട് സിംഗിൾ ബോണ്ടുകൾക്കിടയിലുള്ള ഈ കാർബണിന് ഒന്നിരിക്കൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് അല്ലെങ്കിൽ ലോൺ പേർ വരണം ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒന്നും ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇല്ല അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് നോട്ട് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് കോൺജുഗേറ്റഡ് സിസ്റ്റം മൂന്നാമത്തെ കണ്ടീഷനിൽ നമുക്ക് പോയി നഷ്ടപ്പെട്ടു ഇനി നാലാമത്തെ കണ്ടീഷൻ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഫോറൻ പ്ലസ് ടു ഫൈവ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇനി അത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താലും ഈ കോമ്പൗണ്ട് അരോമാറ്റിക് ആവാൻ പോകുന്നില്ല മൂന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ തെറ്റിയതുകൊണ്ട് നാല് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല therefore this compound is non aromatic idile chudaru mumbu randamathe example namukku nokkam idile thanne randamathe example total namada moonamathe example cyclopropene thanne aanu njan varathu cyclopropene appo idile conjugated system aanallo namukku aa oru prashnam pattiyathu conjugated system aanu appo idinu conjugated aaka njan ivide oru positive charge kodukku appo iyalde peru endha ennu ariyum iyalde peru cyclo സിംഗിൾ ബോണ്ടുകൾ ഒന്നിച്ച് വന്നെങ്കിലും അവർക്ക് ഇടയിലുള്ള കാർബണിൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വന്നാൽ അത് കോൺജുഗേറ്റഡ് സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നിർത്തിയതുകൊണ്ട് And the fourth one, four n plus two is equal to pi electrons in the end of the world. If you have any pi electrons, I will tell you what is pi electrons. Pi bond in the electrons, lawn pair electrons, we have pi electrons in the end of the world. Here is the lawn pair, so we have to say. Pi bond, how many? One double bond, one pi bond. That pi bond is one pi bond, one pi bond, that is the end of the world. Therefore, four n plus two is equal to two. 4n is equal to 2 upper and boil 2 minus 2 0 therefore n is equal to 0 by 4 that is equal to 0 n in the value yaan nerthya paranyana 0 1 2 3 4 inge nerthu onnanu condition satisfied aan point 5 1.5 2.5 yaan gana onnanu condition satisfied aan illa yivada 0 onnanu condition satisfied aan nani condition um satisfied aan yadu kundu this compound is aromatic ingolodi yaan nerthu sathya thornu varayam pukana ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ അരോമാറ്റിക് കോമ്പൗണ്ട് ആണ് ഇത് കാണുന്നത് ഏതാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ അരോമാറ്റിക് കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ ആൻസർ സൈക്ലോ പ്രൊപ്പീനൽ കാറ്റിയോൺ ഇതിലും ചെറിയ ഒരു അരോമാറ്റിക് കോമ്പൗണ്ട് ഇല്ല സൈക്ലോ പ്രൊപ്പീനൽ കാറ്റിയോണിനെ കുറിച്ച് ഇത്രയും ചർച്ച ചെയ്ത സ്ഥിതിക്ക് സൈക്ലോ പ്രൊപ്പീനൽ ആനയോൺ എന്തായിരിക്കും ഒന്നുകൂടി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഫോർത്ത് എക്സാമ്പിൾ ടോട്ടൽ ഫോർത്ത് എക്സാമ്പിൾ ഇത് ഞാൻ ഒരു സൈക്ലോ പ്രൊപ്പീൻ പ്രൊപ്പീൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഒന്നിച്ച് വന്നാൽ രണ്ട് സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഒന്നിച്ച് വന്നാൽ നമ്മുടെ കോൺജുഗേഷൻ കട്ടായി പോയി ആ സിംഗിൾ ബോണ്ടിന്റെ കോൺജുഗേഷൻ ഒന്ന് തിരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒന്നിക്കൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ലോൺ പേർ കൊടുത്തിട്ട് അതിന് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഫോർ ഇയാളുടെ പേര് സൈക്ലോ പ്രൊഫീനൈ ആനിയോ സൈക്ലോ പ്രൊഫീനൈ ആനിയോ മക്കൾ ഇയാൾ ഒന്ന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ നാല് കണ്ടീഷൻസ് എഴുതി നോക്കുകയാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ പ്ലനാർ ആണ് കണ്ണടച്ച് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ റിങ് ആണ് കണ്ണടച്ച് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ മൂന്നാമത്തത് കോൺജുഗേറ്റഡ് ആണ് എങ്ങനെ കോൺജുഗേറ്റഡ് ആയി ഓൾട്ടർനേറ്റ് സിംഗിൾ അതിന്റെ ഡബിളിന്റെ ഇടക്ക് ഇവിടെ രണ്ട് സിംഗിൾ ബോൺ ഒന്നിച്ച് വന്നു അതിനിടക്കുള്ള
ഇവിടെ ലോൺ പെയർ ഉണ്ടോ ഉണ്ട് ദയ്യാളാണ് ലോൺ പെയർ പൈ ബോണ്ട് ഉണ്ടോ ഉണ്ട് ദയ്യാളാണ് പൈ ബോണ്ട് അപ്പൊ ഈ പൈ ബോണ്ടിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഈ ലോൺ പെയറിലും രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആ ലോൺ പെയറിനെയും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ ഇയാളെ കോൺജിക്കേറ്റഡ് സിസ്റ്റം ആക്കിയത് അപ്പൊ അയാളെയും കൂടി നമ്മൾ എണ്ണണം അപ്പൊ ഇവിടത്തെ രണ്ട് ഇവിടത്തെ രണ്ട് ടോട്ടൽ നാല് നാല് വന്നു അപ്പൊ ഫോർ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ടു അപ്പുറം പോയാൽ മൈനസ് ടു ആയി ഫോർ മൈനസ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് വന്നാൽ നാലാമത്തെ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ല നാലാമത്തെ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു സീറോ വൺ ടു ത്രീ അങ്ങനെയാണ് വരേണ്ടത് പോയിന്റ് ഫൈവ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് വന്നാൽ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവില്ല മക്കളെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് കണ്ടീഷനിൽ ഒന്ന് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് രണ്ട് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് മൂന്ന് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് നാലാമത്തെ ഫോർ എൻ പ്ലസ് ടു പൈ ഇലക്ട്രോൺസിൽ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ കണ്ടീഷനിൽ ഒരു പ്രശ്നം പറ്റിയത് എങ്കിൽ അയാൾ നമ്മൾ നോൺ അരോമാറ്റിക് എന്നല്ല വിളിക്കുക അയാൾക്കൊരു നല്ല വാക്ക് നമ്മൾ വിളിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആന്റി അരോമാറ്റിക് ആരാണ് ആന്റി അരോമാറ്റിക് അപ്പൊ മൂന്ന് ടൈപ്പ് കോമ്പൗണ്ടായി അരോമാറ്റിക് നോൺ അരോമാറ്റിക് ആന്റി അരോമാറ്റിക് എന്താണ് ആരാണ് ആന്റി അരോമാറ്റിക് പ്ലാനാർ ആണ് റിങ് സ്ട്രക്ചർ ആണ് കോൺജിക്കേറ്റഡ് സിസ്റ്റവും ഉണ്ട് ഫോർ എൻ പ്ലസ് ടു പൈ ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ എണ്ണത്തിലുള്ള ഒരു പ്രശ്നം കൊണ്ട് മാത്രം അരോമാറ്റിക് ആവാൻ വിധിയില്ലാത്തവരെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന നല്ല വാക്കാണ് ഫോർ എൻ പ്ലസ് ടു സോറി ആന്റി അരോമാറ്റിക് അപ്പൊ ഇനി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇനി ബോർഡിൽ എഴുതിയിട്ടിട്ട് ഞാൻ അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കൈമാറുകയാണ് നിങ്ങൾ അത് അരോമാറ്റിക് ആണോ ആന്റി അരോമാറ്റിക് ആണോ നോട്ട് അരോമാറ്റിക് ആണോ എന്നത് കണ്ടെത്തിയിട്ട് പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് മെസ്സേജ് ചെയ്യുകയോ കമന്റ് ബോക്സിൽ ഇടുകയോ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും എറർ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ട് തന്നെ അത് തിരുത്തി തരാൻ ഞങ്ങൾക്ക് അത് സാധിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അത് ഉപകാരത്തിപ്പെടും അപ്പൊ ആ മൂന്ന് ഒരു മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾസ് ഞാൻ ഇവിടെ ബോർഡിൽ എഴുതിയിരുന്നു അപ്പൊ ഹക്കൽസ് റൂളിന്റെ നാല് റൂളുകൾ പറഞ്ഞു നാല് കണ്ടീഷൻസ് പറഞ്ഞു ആ ഹക്കൽസ് റൂള് പ്രകാരം നാല് കോമ്പൗണ്ടുകളെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തു ഇനി ഒരു മൂന്ന് കോമ്പൗണ്ട് ഫസ്റ്റ് കോമ്പൗണ്ട് സൈക്ലോ പെൻഡ ഡൈ ഇ സൈക്ലോ പെൻഡ ഡൈ ഇ അഞ്ച് കാർബൺ ഉള്ള ഒരു സൈക്ലിക് കോമ്പൗണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അഞ്ച് കാർബൺ ഉള്ള ഒരു സൈക്ലിക് കോമ്പൗണ്ട് അതിൽ ഡൈ ഇ രണ്ട് ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ട് ഈ ആള് അരോമാറ്റിക് ആണോ നോട്ട് അരോമാറ്റിക് ആണോ ആന്റി അരോമാറ്റിക് ആണോ എന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് റൂളുകൾ പ്രകാരം നിങ്ങൾ കാണും രണ്ട് സൈക്ലോ സൈക്ലോ പെൻഡ ഡൈ ഇ നൈൽ കാറ്റിയോ സൈക്ലോ പെൻഡ ഡൈ ഇ നൈൽ കാറ്റിയോ സൈക്ലോ പെൻഡ ഡൈൻ വരച്ചു സിംഗിൾ ബോണ്ടുകൾ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് വന്ന സ്ഥലത്ത് അതിനെ കോൺജിക്കേറ്റഡ് ആക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കൊടുക്കും മൂന്ന് സൈക്ലോ പെൻഡ ഡൈ ഇ നൈൽ ാണ് നാലാമത്തെ ഒരു കണ്ടീഷൻ മാത്രം വെച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇയാൾ അരോമാറ്റിക് ആണോ നോൺ അരോമാറ്റിക് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ആന്റി അരോമാറ്റിക് ആണോ നോക്കേണ്ടത് എനിവേ ഇത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് അറിയിക്കുക പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യേണ്ട സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലെ അഡ്രസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നുണ്ട് വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും ഉണ്ട് എല്ലാവരും കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക നിങ്ങൾക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ടോപ്പിക്കുകൾ ഞങ്ങളോട് ക്ലാസ് എടുക്കണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ടോപ്പിക്കുകൾ വ്യക്തിപരമായിട്ട് അറിയിക്കുക എനിവേ ഹാപ്പിയായിട്ട് പരീക്ഷ എടുക്കുക ഓൾ ദ ബെസ്റ